வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நாம் வந்து இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா மக்களுக்கு இந்த ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது இருக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஆனால் இந்த ஸ்தூல பிரச்சனைகள் ரொம்ப முக்கியமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா இந்த பிரச்சனைகளை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் வந்து இந்த ப்ராக்டிக்கலான பிரச்சனைகள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கும் எப்போ வந்து இந்த ஸ்தூல பிரச்சனைகள் தீர்ந்து போதும் அப்போ வந்து இந்த மானசீக பிரச்சனைகள் வந்து அதிகரிச்சிடும் என்னுடைய திட்டங்கள் அந்த திட்டங்களுடைய நோக்கமே என்னடானா மனிதர்கள் ஆன்மீக ரீதியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் மனுஷங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ இது இவர்களுடைய இறுதி இலக்கு அல்லவே அல்ல அது பைசா சம்பாதிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ இன்னைய தேதி வரைக்கும் நம்ம ஆளுங்க என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ இது மனித வாழ்வின் இலக்கு அல்ல வந்து இந்த மருத்துவம் மருத்துவம் வந்து மனிதர்களுடைய உடல் இதை வந்து பக்காவாக எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க அது என்ன பிரச்சனை ஏன் வருது அதுக்கு என்ன தீர்வு இப்படி போயிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த மனித உடல் என்பது விசபிள் நாம் வந்து ஒரு அபத்திரம் அதாவது இன்செக்யூர்டு லைஃப்பை தான் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓஷோ சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்னது பாதுகாப்பின்மையில் தான் உண்மையான பாதுகாப்பு இருக்கிறது த லைஃப் டசன்ட் கேர்ஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு அசால்ட்டாக அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் ஞானி அவர் பக்கம் எழுதிட்டான் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து என்னடானா மனித சக்தி தேவையில்லாத மேட்டர்லாம் வெட்டிய வீணாக போயிட்டுருக்கு இப்போ என்னுடைய அந்த இறுதி இலக்கு அதாவது இந்த திட்டங்கள் இந்த திட்டங்களுடைய இறுதி இலக்கே வந்து என்னடானா மனிதன் என்பவன் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் ஓவராலாக ஒரு பத்து வருஷம் தன்னுடைய அந்த உணவு உடை இருப்பிடம் செக்ஸ் இதுக்காக அவன் உழைக்கணும் ஏன்னா இந்த சமுதாயம் நம்மை போஷிக்கிறது இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் அதை வந்து வாழ்நாளெல்லாம் செய்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்படும்போது அது வந்து ஒரு நரகமாக மாறுது இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் அமலானால் இப்போ இதுவும் கூட கொஞ்சம் சாத்தியமாகும் இப்போ மனித மூளை அந்த மூளையில் வந்து எவ்வளோ பெரிய மேதையாக இருந்தாலும் அதை உபயோகிக்கிறது வந்து ஏதோ சம் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஒரு மனிதன் வந்து இது நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு இந்த மனிதன் என்பவன் வந்து மிருகத்துக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கும் நாம் தேவனா மாறுறமோ இல்லையோ சாமி நான் ஜாதியை சொல்லலை தேவனா மாறுறமோ இல்லையோ மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா மிருகமாக மாறிடும் 
இந்த ஸ்தூல பிரச்சனைகள் அதாவது பசி பட்டினி நோய் இந்த இழிவுகள் ஜாதி மதம் பேரால் பிரிவினைகள் இழிவுபடுத்துறது இந்த கல்வி மருத்துவம் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் பாதுகாப்பு இப்படி எதுவுமே இல்லை நம்முடைய அந்த உழைப்பு டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து வெட்டியாக போயிட்ருக்கு இங்கே வந்து நான் கவலைப்படுவது எதை பற்றினா நாம் வந்து மனிதர்களுடைய மனங்கள் அதை பற்றி தான் வந்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு பயப்பட வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்தூலமான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து ஜிஜிபி இப்போ நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும் மாநில கனவுகள் ஆகட்டும் இன்னும் இந்த சில்லறை திட்டங்கள் இந்த போக்குவரத்து கழகம் இந்த பிரபல புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் இந்த மதுவிலக்கு மதுவிலக்கை எப்படி அமல்படுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல தலைவன் அவன் நினச்சா ஈஸியாக பைசல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு ஆனால் இந்த மனித மனம் இதுதான் வந்து பெரிய சிக்கல் இப்போ பாருங்க இப்போ விஞ்ஞான முன்னேறி இருக்கு அது என்னது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது சூப்பராக இருக்குது எல்லாம் ஓகே ஆனால் உலகத்தை இரண்டு மனிதர்கள் அந்த ஆள் பேர் என்ன ட்ரம்ப்பு அந்த பக்கம் ட்ரம்ப்பு இந்த பக்கம் வந்து கிம்மா ரெண்டு பக்கி என்னமா வேதிக்கு கொடுக்குறானுங்க பாருங்க அதாவது நான் வந்து என்னுடைய அந்த மாநில கனவுகளில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்கணுன்னா கூட ஒருத்தனை வந்து சைக்கியாட்ரி டெஸ்ட்டு பண்ணி பரவாயில்ல அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அவனுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் வேகாம எல்லாமே வந்து பைத்தியம்தான் இந்த பர்சன்டேஜில் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மனிதர்கள் அதாவது வந்து அவனுடைய மனசுக்குள்ள அவனுடைய மூளைக்குள்ள என்ன இருக்கோ தெரியாது நாம் என்ன பண்ணுறோம் அவன் யார் என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாமல் ஐ மீன் சைக்கலாஜிக்கலி ஒன்றுமே தெரியாமல் அவங்கிட்ட வண்டியை கொடுக்குறோம் ஆயுதத்தை கொடுக்குறோம் அதிகாரத்தை கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியும் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த டார்வின் சித்தாந்தம் அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த அது என்னது மியூட்டேஷன் பரிணாமம் காரணமாக தான் இந்த உயிர்கள் வந்து புதிய உயிர்கள் தோன்றின அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லிக்கிட்டு வரும்போது அப்படியே இன்னொரு குண்டையும் போடுறாரு அதாவது எங்கிருந்து வந்தமோ அந்த பாதை அந்த பாதையில் இருக்கும் எல்லா உயிரினங்களுடைய குணங்களும் மனிதனில் இருக்கும் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த ராகு கேதுக்கள் இதை பற்றி தான் வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஒரு குழந்த பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் அதுக்கு எந்த மாதிரி கிரகஸ்திதி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதான கான்செப்டு இந்த ஆறில் இருந்தார் ஒரு வரை இதில் இந்த ராகு கேதுக்கள் தான் வந்து இந்த மாதாம காரகன் பிதாம காகாரகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜீன்ஸ் அது அதை பற்றி எழுதிக்கிட்டு வரும்போது இதெல்லாம் வருது சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பயமாக இருக்கு இப்போ அப்போலோ ரெட்டி அவர் என்ன குவாக்கா ஆரம்பியா கிடையாது படித்தவர் தான் பக்கா ஆனால் என்ன நடக்குது புரியல இப்போ அரசியல்வாதிகளை விட்டுருவோம் அரசியல்வாதினா வந்து படிக்கல தற்கொலை பிளாக் டிக்கெட்டு என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போனேன் 
what about the officers ias ips in the gutka prachnela arasilwadi peru irukke ias peru irukke ips peru irukke enga poittu irukom nam adha yosikkano adha panam 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 nu or video potrukom paarenga evlo kevalama irukom na avlo kevalama irukom மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகள் நான் என்ன சொல்றேன் இங்க வந்து ஒட்டு மொத்த மனித குலமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டிய பாயிண்ட் தான் மனித மூளை மனித மனங்கள் நாம அதை விட்டுட்டு என்ன பண்றோம் ஒரு கோட்டை போட்டுக்கிட்டு இது என்னுடைய நாடு நான் வந்து அடுத்த நாட்டு மேல குண்டை போடுவேன் தேவையா இப்ப மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு என்னென்னமோ சொல்றாங்க அது என்னது விண்கற்கள் விழுதுங்கிறான் அது என்னது இந்த துருவங்கள் அது கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்கிறான் கடலுடைய நீர்மட்டம் உயருதுங்கிறான் எத்தனை எரிமலைகள் பூகம்பங்கள் நாம வந்து மனிதர்கள் இந்த வெட்டியான இந்த யுத்தங்கள் இந்த இராணுவங்கள் இந்த மாதிரி வெட்டி செலவை எல்லாம் விட்டுட்டு மிச்ச மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அதை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உபயோகிக்கலாம் வந்து அது என்னது புதியதோர் உலகம் செய்வோம் கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேறொரு சாய்ப்போம் போர் போர் என்பது வருது இது வந்து அந்த காலத்து யுத்தம் கிடையாது அந்த காலத்தில் எது வெற்றிவேல் வீரவேல்னு போவா ஏதோ குத்துப்பட்டு சாவா அவ்வளோதான் இப்போ அப்படி கிடையாது கொசுக்கி போயிடுவோம் ஜெயிச்சவன் கதியும் அவ்வளோதான் தோற்றவன் கதியும் அவ்வளோதான் யோசிக்கணும் இப்ப இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தியா சீனா எல்லாம் எல்லை தகராறுகள் இப்ப நாம என்ன சொன்னோம் அந்த ஸ்கில் இந்தியாவில் இது பிரச்சனைக்குரிய நிலப்பகுதியா அதை வந்து ஐநா செயல்பாடுகளுக்கு ஒதுக்கும் சிவில் நிர்வாகத்தை நாம பார்த்துக்கோம் பாதுகாப்பை ஐநா சபை பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதே போன்ற ஏற்பாட்டுக்கு நம்ம கவுண்டர் பார்ட் அது சீனாவோ பாகிஸ்தானோ அவனும் வர்ற மாதிரி நாம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த போலீஸ் துறை இந்த காவல்துறைக்கு வந்து ஒரு ரகசிய பட்ஜெட் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த அது என்ன இன்ஃபார்மர்ஸ் இன்ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஆடிட்டு கிடையாது இராணுவம் அசலே கிடையாது கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேசத்துருவி இப்போ ஆயிரத்தெட்டு ஆடிட்டு ஆயிரத்தெட்டு கிராஸ் செக் இருக்கும் போதே என்னென்னமோ நடக்குது இதில் அந்த ராணுவத்தில் என்னெல்லாம் நடக்கும் இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்க வேண்டிய காலம் வந்து நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு வந்து ஹெச்ஜி வெல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து உலக அரசு அப்படின்னு கனவு கண்டார் நான் என்ன சொல்லி ஆரம்பித்தேன்னா இந்த ஸ்தூலமான பிரச்சனைகள் அதாவது இந்த பசி பட்டினி வேலையின்மை வீடு இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையில் நல்லதோன்னு தோணுது அப்போ தான் வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சம் அமுங்கி இருக்கும் எப்போ வந்து இந்த ஸ்தூல பிரச்சனைகள் தீந்து போதோ அப்போ வந்து அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உச்சத்துக்கு போயிடும் என்ன கொடுமை பாருங்க நான் வந்து என் மனசை ஆட்சிக்கிறதே இப்படி தான் முதல்ல வந்து என்ன நினைப்பேன் ஆஹா மனிதன் எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஜீவராசி இவனுடைய சக்தி வந்து இந்த மாதிரி வீண் விரைவாக போயிட்டுருக்கு இப்போது நீங்கள் எதை பற்றி சொன்னாலும் அதாவது ஒரு அறிவாகட்டும் ஒரு தத்துவமாகட்டும் ஒரு இலக்கியமாகட்டும் 
ஒரு கலை ஆகட்டும் சக மனிதன் என்ன சொல்கிறான் அட போப்பா எனக்கே வேலை இல்லை நானே ஒரு வீடு கட்டலாம்னு இருபது வருஷமாக பிளான் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அதாவது மனிதன் என்பவன் மிருகம் பேசிக்கலாக வந்து மனிதன் மிருகம் நம்ம வந்து அந்த மிருகம் என்ற உணர்வை ஓரளவுக்கு அடக்கி வைக்கிறது எதுனா கலை தான் இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் கலைகளில் ஈடுபாடு காட்டலைன்னா என்ன அதுவும் அந்த மிருக குணங்கள் தான் வந்து தலை கொடுப்போம் அதே போல் இந்த பசி அதே போல் இந்த அது என்ன சொல்கிறது செக்ஷுவல் டிசைர் இதுதான் வந்து மனிதனை மிருகமாக்குகிறது நாம வந்து இந்த மனிதன் என்பவன் ரொம்ப 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 ஆபத்தான ஒரு ஜீவராசி இவனை வந்து ஒரு அது கடல் ஆறு ஏரி குளம் ஓடை எதுவாச்சும் இருக்க இருக்கட்டும் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் அதை சார்ந்து உயிர் வாழ்ந்து எந்த உயிராவது அதை நாசம் பண்ணுதா இல்லை ஆனால் நாம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஆபத்தானவங்களாக இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து இப்போமே வந்து தப்பான வழியில் ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம் இனியாச்சும் ஒரு யூட்டர்ன் அடித்தே தீரணும் இல்லைனா வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்